ஓம் சாந்தி மூன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே பிராமணர்களாகிய நீங்க யஜ்யத்தை பாதுகாக்க கூடியவர்கள் இந்த யஜ்யம் தான் உங்களுடைய மன விருப்பத்துக்கான பலனை தரக்கூடியது அதனால இதை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை பிராமணர்கள் தான் பிராமணர்களை வைத்து தான் யாகம் வளர்ப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த சங்கம யுக பிராமணர்களின் மூலமாக தான் இந்த ஞானம் படைக்கப்படுது உங்களுடைய அனைத்து மன ஆசைகளையும் நிறைவேற்றக்கூடிய யஜ்யம் இதுதான் அதனால இதை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை கேள்வி எந்த ரெண்டு விஷயங்களுடைய ஆதாரத்துல தான் இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கு அனைத்து துக்கங்கள்ல இருந்தும் நீங்க விடுபட முடியும் பதில் அன்பாக யஜ்ய சேவை செய்யுங்கள் மற்றும் தந்தையை நினைவு செய்தால் இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கு ஒருபொழுதும் துக்கம் அடையவே மாட்டீங்க துக்க கண்ணீர் விட மாட்டீர்கள் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு தந்தையுடைய ஸ்ரீமத்து என்னன்னா குழந்தைகளே தந்தைய தவிர வேற எந்த உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவங்களை யாரையுமே நினைவு செய்யாதீங்க பந்தனமற்றவர்களாகி அன்பாக யஜ்யத்தை பாதுகாக்கும் பொழுதுதான் மன விருப்பத்துக்கான பலன் கிடைக்கும் சூப்பர் பாயிண்ட் இல்ல இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு நீங்க துக்கமே அடையக்கூடாது அனைத்து துக்கத்துல இருந்தும் விடுபடணும் அப்படின்னா இப்பவும் நீங்க எந்த துக்கமும் இல்லாம இருந்தாதான் முழு சோ இப்பவுமே நீங்க துக்கம் இல்லாம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணுமோ அத பண்ணாதான் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு துக்கத்துல இருந்து விடுபட முடியும் அது என்ன இந்த ஈஸ்வரிய சேவை அன்பா செய்யணும் வலு கட்டாயமா வேண்டா வெறுப்பா கிடையாது அன்பா உள்ளபூர்வமா செய்யணும் அதே மாதிரி தந்தையையும் நினைவு செய்யணும் அப்படி அன்பா சேவை செஞ்சு அன்பா பாபாவை நினைவு செய்ய செய்ய இப்பவே உங்களுக்கு துக்கமே வராது ஏன்னா மைண்ட் இதுலயே பிஸியா இருக்கும் அப்படியே குஷியா அந்த ஆன்மீக போதையிலே இருக்குங்க இந்த போதை அப்படியே இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு தொடரும் ஒருபோதும் துக்கம் அடைய மாட்டீங்க துக்க கண்ணீரே இருக்காது சோ அப்படி இருக்கிறதுக்காக பாபா கொடுக்கற மிக முக்கியமான ஸ்ரீமத் பாபா குழந்த ஒரு அப்பாவை தவிர உனக்கு யாருடைய நினைவும் வரக்கூடாது எப்படிப்பட்ட உறவினரா இருக்கட்டும் நண்பனா இருக்கட்டும் யாரையும் நினைவு செய்யாதீங்க சோ அனைத்து பந்தனத்தையும் அறுத்தெறிந்து பந்தனமற்றவரா லேசாக ஆகி அன்பா நீங்க எப்ப இந்த எகியத்தை பாதுகாக்கிற சேவைய செய்யறீங்களோ அப்ப உங்களுடைய மன விருப்பத்துக்கான பலன் கிடைக்கும் நீங்க கேட்காமலே அனைத்தும் இருக்கும் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு இந்த பிறவியை சேர்த்து இப்ப என்ன பண்ணணும் வேற யார் ஞாபகம் வரக்கூடாது பாபா 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 ரெண்டு நாளா என்ன சொல்றாரு கண்ணு திறந்து உடலை பார்த்தாலும் ஆத்மான்ற கண்ணை மூன்றாவது கண்ணை திறந்து ஆத்மாவை பாருங்க தந்தைய மட்டுமே நினைவு செஞ்சுட்டு இருங்கன்றாரு சோ அந்த பயிற்சி தான் உங்களை சதா காலத்துக்கும் சுகமுடையவராக ஆக்குது அப்பதான் இந்த ஈஸ்வரிய சேவைக்கு பலன் முழு பலன் உங்களால எடுக்க முடியும் யாரோட நினைவு வந்துட கூடாது அதுல ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் பாபா நேத்து வானில சமட்டியில அடிச்ச மாதிரி கேட்டா இருப்பாருங்க இந்த இது பழைய உலகம் தெரிஞ்சு இது அழிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சு இது சுடுகாடுக்கு சமமான உலகம்னு தெரிஞ்சும் இதன் மீது உங்க மனசை ஈடுபடுத்தினீங்கன்னா உங்களை மாதிரி முட்டால் யாருமே கிடையாதுன்றாரு சோ அப்ப புத்திசாலியாகி பந்தனத்துல இருந்து விடுபட்டு லேசா வச்சுக்கணும் பாபாக்கு சமம் எனக்கு ஒரே ஆதாரம் பாபா தான் என்னுடைய பற்று ஃபுல்லா பாபா மேலையும் புது உலகத்துல இருந்தான் அப்படி அந்த மாதிரி மனநிலையில நீங்க அன்பா செய்யற சேவை உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு குஷிய மட்டுமே கொடுக்கும் பாடல் குழந்தை பருவத்தை மறந்து விடாதீர்கள் ஓம் சாந்தி இனிமையிலும் இனிய குழந்தைங்க பாட்டை கேட்டீங்க இதோடைய அர்த்தத்தையும் புரிஞ்சிருப்பீங்க இது நம்மளுடைய ஈஸ்வரிய பிறப்பு இந்த பிறப்புல நாம யார மம்மா பாபான்னு சொல்றோமோ 
அவங்களுடைய வழிபடி நடக்கிறதன் மூலமாகத்தான் நாம உலகத்துக்கு எஜமானர்களாக ஆவோம் நாம உலகத்துக்கே எஜமானர்களாக ஆவோம் ஏன்னா அவர் புது உலகை படைக்கக்கூடியவர் இந்த நம்பிக்கையோடு தான் நீங்க இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க மேலும் உலகத்தின் எஜமானனுக்கான ஆஸ்தியை அடைந்து கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த பழைய உலகம் கண்டிப்பா வினாசமாக போகுது இதுல எந்த சுகமும் கிடையாது எல்லோருமே விஷ கடல்ல மூழ்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராவணனுடைய சிறையில துக்கம் அடைந்து எல்லோருமே இறக்க வேண்டும் இப்பொழுது தந்தை குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்தி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறாரு நாம யாருடையவர்களாக ஆகி இருக்கிறோமோ அவரிடம் இருந்து நாம ஆஸ்தி அடையணும்னு குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவர் நமக்கு ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறாரு எப்படி வக்கீல் நாங்க வக்கீல்களை உருவாக்குவோம்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பாபா சொல்லுறது உங்களை சொர்க்கத்தில் இரட்டை கிரீடதாரிகளாக ஆக்குவே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன் அதாவது அவங்களுடைய ராஜ்யத்தின் ஆஸ்தி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறார் அதுக்காக தான் நீங்க ராஜயோகத்தை இப்ப என்கிட்ட இருந்து கத்துக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இந்த விஷயங்களை மறந்துடாதீங்க ஆனா மாயா மறக்க வைக்கும் பரமபிதா பரமாத்மா கிட்ட இருந்து முகத்தை திருப்ப வைக்கும் ஏன்னா அதோடைய தொழிலே அதுதான் எப்பொழுதுல இருந்து அதோடைய ராஜ்யம் ஆரம்பமாச்சோ நீங்க அப்பொழுதுல இருந்தே பாபா கிட்ட இருந்து முகத்தை திருப்பிட்டீங்க இப்ப எந்த வேலைக்கும் உதவாதவர்களாக ஆகிட்டீங்க முகம் மனிதர்களுடையதா இருக்கலாம் ஆனா தோற்றம் குரங்கு மாதிரி இருக்குது இப்ப உங்களுடைய முகம் மனிதர்கள் மாதிரியும் தோற்றம் குணம் தேவதைகளை போன்றும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றன அதனால பாபா சொல்ற குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்க இதுல எந்த கஷ்டமும் கிடையாது பாருங்க பாபா சொல்ற குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்கன்னு பாட்டு கேட்டோம் இல்லையா அதோட அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா இது ஈஸ்வரிய பிறப்பு பாபாவுடைய ஞானத்தை கேட்டு பிரம்மா வாய் வழியா சொன்ன ஞானத்தை கேட்டு வாய் வழி வம்சமாக பிறந்திருக்கிறோம் இப்ப அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்றோம்ல மம்மா பாபான்னு அவங்க வழிபடி நடங்க அப்பதான் உலகத்துக்கு எஜமானர் ஆகும் ஏன்னா அவங்க எப்படி ஆகுறாங்களோ அந்த மாதிரி நாமளும் ஆகணும்னா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும் நமக்கு தெரியுது புது உலகத்தை படைக்கக்கூடியவர் இந்த சிவ பாபா அவர்கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையிறோன்ற நம்பிக்கையில தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் மற்றபடி இந்த பழைய உலகத்துல எந்த சாரமும் சுகமும் கிடையாது அது எல்லாமே அழிய போகுது எல்லாமே விஷ கடல்ல மூழ்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாபா சொன்னார் இல்லையா கருட புராணத்துல காட்டின மாதிரி விஷ நதி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இந்த விகா உலகமே விகார கடலாக இருக்குது அதுல தினம் தினம் மூழ்கி துக்கத்துல துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சோ ராவணனுடைய சிறையில துக்கம் அடைஞ்சே எல்லாரும் இறக்கணும் ஆனா பாபா நம்மள அந்த சிறையில இருந்து விடுவித்து சொர்க்கம்ங்கிற ஆஸ்தியை கொடுக்கறதுக்காக தன்னுடையவராக ஆக்கி இருக்கிறார் ஆக்கி ராஜயோகத்தை கத்து கொடுத்துக்கிறார் வக்கீல்கள் பல வக்கீல்களை உருவாக்குற மாதிரி பாபா நம்மள சொர்க்கத்தின் அதிபதியா கிரி ரெட்டை கிரீடதாரியா நான் அவங்களை ஆக்க போறேன்னு சொல்றாரு ஏன்னா லக்ஷ்மி நாராயணன் அவங்கள ஆக்குறதுக்காக அந்த லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ராஜ்யத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அதுக்காக தான் இந்த ராஜயோகத்தை நீங்களும் கத் கத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா இதை மறந்துடாதீங்க அதுக்காக தான் நான் குழந்தையான அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க அதான் குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்க முத முதல வந்த உடனே நான் தான் அந்த தேவதை அதை ஆகிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன்ற லட்சியத்தை பாபா நமக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறார் அப்பதான் நம்ம அவருக்கு குழந்தை ஆகிறோம் சோ அந்த அந்த நான் அப்படி ஆகணும்ன்ற அந்த துடிப்பும் 
பார்க்கறவங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இந்த சேவையை செய்யணுன்ற அந்த துடிப்பும் குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும் அதாவது பாபா குழந்தை ஆன புதுசில் போக போக அதை விட்டுறாங்க நிறைய பேர் அதை விட்டுடாதீங்க ஆனால் மாயா மறக்க வைக்கும் மாயா கூட்டுக்கிற அடி ஜென்மத்துக்கும் சேவை செய்யக்கூடாதுன்ற மாதிரி உணர்வை எடுத்துட்டு வரும் சேவை செய்யாமல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லை சேவை செய்கிறவங்களையும் கெடுக்க வைக்கும் ஸோ குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வரவங்க தெளிவாக பேசுவாங்க பல வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இருக்கிறவங்க தான் ஸ்ரீமத்து ஸ்ரீமத்துன்னு சொல்லி சேவையை தடுக்கிறதுக்கான டிஸ்டர்பிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா குழந்தை தான் கல்லங்கப்பட மட்டும் இருக்கும் ஆனால் பாபா இது சொல்கிறாரு பாபா குழந்தை தானே பாபா தானே எப்படி சொன்னார் அப்படின்னு குழந்தை கேட்கும் பெருசாக பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்க ஆனால் மறக்க வைக்கும் மாயா முகத்தை திருப்ப வைக்கும் அதனால தான் பாபா சொல்லல பல வருஷம் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் புதுசா வரவங்க தூக்கி சாப்பிட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க போக போறாங்க அதுவும் நாடகத்துல பதிவாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால ஆஹ் இந்த மாயாவுடைய வேலையை அதோடைய ராஜம் எப்ப ஆரம்பிச்சதோ அப்போத்துல இருந்தே பாபா கிட்ட இருந்து உங்களை முகத்தை திருப்ப வைக்கிறதுதான் அதோடைய தொழிலே பாருங்க அப்படி முகத்தை திருப்பி திருப்பி எதுக்கும் உதவாததா ஆயிட்டீங்க நீங்க உங்களுடைய முகம் மனிதன் மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுடைய குணங்கள் குரங்கு மாதிரி இருக்குது ஆனா இப்ப பாபாவுடைய ஒரு ஆனதன் மூலம் முகம் மனிதர் மாதிரி இருந்தாலும் தோற்றமும் குணமும் தேவதைகள் மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கு பாபாவுடைய வழிப்படி நடக்கிறதுனால அதனால பாபா சுதர் குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்க இந்த குழந்தை பருவம் தான் உங்களை அந்த அளவுக்கு சின்சியரா எஃபர்ட் போட வைக்குது அதை எப்பயுமே மறந்துடாதீங்க எப்பவுமே குழந்தையாவே இருங்க அதாவது பாபா சொல்றத அப்படியே கேட்கிற குழந்தையா இருங்க இதுல எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஆனா பாபா அடிக்கடி சொல்லியிருக்காரு கொஞ்சம் ஞானம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே எனக்கு எல்லாம் தெரியும்ன்ற அகங்காரத்துல வந்துடுறாங்கன்றாரு அப்படி ஆகிடாதீங்க பாபா கிட்ட வழி கேட்டு நடுங்க பாபா சொல்றபடி அப்படியே நடுங்க இதுல எந்த கஷ்டமும் கிடையாது யார் பந்தனமற்றவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க ஆஹா சௌபாக்கியசாலிகள் நாங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த லௌகீக தாய் தந்தை விகாரத்தில் கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள் மேலும் இந்த தாய் தந்தையோ உங்களை சொர்க்கத்துக்கு அழைத்து செல்பவர்கள் ஞான குழியில் செய்வித்து கொண்டிருக்கின்றார் ஓய்வாக அமர்ந்திருக்கிறீங்க ஆமா சரீரத்தின் மூலம் காரியங்களும் செய்ய வைக்கணும் எல்லையற்ற தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது வேறு யாருடைய நினைவும் தொந்தரவு செய்வதில்லை ஒருவேளை வேறு ஏதாவது பந்தனம் இருந்தால் பிறகு நினைவு தொந்தரவு செய்யும் ஏதாவது உறவினர்களின் நினைவு வரும் நண்பனின் நினைவு வரும் சினிமா நினைவிற்கு வரும் உங்களுக்கு பாபா சொல்றாரு வேறு யாரையும் நினைவு செய்யாதீங்க யஜ்ஞ சேவை செய்யுங்க தந்தைய நினைவு செஞ்சீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு நீங்க ஒருபொழுதும் துக்கம் அடைய மாட்டீங்க துக்க கண்ணீர் விட மாட்டீங்க இப்படிப்பட்ட எல்லையற்ற தாய் தந்தைய ஒருபொழுதும் நீங்க விட்டுவிடக் கூடாது யஜ்ஞ சேவை செய்யணும் நீங்க யஜ்ஞ பாதுகாவலர்கள் யஜ்யத்தின் பல்வேறு வகையான சேவையும் செய்யணும் இந்த யஜ்யம் மனது மனம் விரும்பும் பலனை கொடுக்கின்றது அதாவது ஜீவன் முக்தி சொர்க்கத்தின் ராஜ்யத்தை கொடுக்கின்றது ஆக இப்படிப்பட்ட யஜ்யத்தை எந்த அளவுக்கு நீங்க பாதுகாக்கணும் எவ்வளவு சாந்தியாக இருக்கணும் யாரு வந்தாலும் இங்க சுகம் சாந்தி நிறைஞ்சிருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தோன்றணும் இங்க ஓசை எழுப்புவது முற்றிலும் பிரியப்படுவது கிடையாது ராவண ராஜ்யத்திலிருந்து விடுபட்டு வந்திருக்கிறோம் இப்ப நாம ராம ராஜ்யத்துக்கு போறோம் யார் பந்தனமற்றவர்களாக இருக்கிறாங்களோ 
அவங்க ஆகா சௌபாக்கியசாலிகள் லட்சாதிபதிகள் கோடீஸ்வரர்களை விட அவர்கள் மகான் புண்ணிய கோடீஸ்வரர்களை விட அவர்கள் மகான் பாக்கியசாலிகள் அவர்கள் எல்லையற்ற தந்தையிடம் இருந்து ஆஸ்தி அடைகிறாங்க யாருடைய பந்தனம் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டதோ அவர்களையும் ஆகா சௌபாக்கியசாலிகள் என்று கூறலாம் யார் பந்தனமற்றவர்களாக ஆகி பாபா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் திறக்கப்பட்டு விடுகின்றது வெளியில் கொடூரமான நரகமாக இருக்கின்றது அதுல துக்கத்தை தவிர வேற எந்த சுகமும் கிடையாது மற்ற அனைத்து கவலைகளையும் விட்டு விடுங்கள் யஜ்ஞ சேவையை அன்பாக செய்யுங்கள்னு தந்தை சொல்றாரு தாரணை செய்யுங்க முதல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கைய வைரம் மாதிரி ஆக்கிக்கணும் அது ஸ்ரீமத் மூலமாகத்தான் ஏற்படும் இங்க அனைத்து குழந்தைகளுமே பந்தனங்கள் இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறீங்க தனது சுபாவத்தையும் மிக நன்றாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் சதோ பிரதானமாக ஆகணும் இல்லைன்னா சதோ பிரதான உலகத்துல உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது யஜ்யத்துல இருந்து என்ன கிடைத்தாலும் அதை நீங்க ஸ்வீகாரம் செய்யணும் பாபா அனுபவியாக இருக்கிறாரு எவ்வளவுதான் பெரிய வைர வியாபாரியாக இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமத்துக்கு போனாலும் அந்த ஆசிரமத்தின் நியமப்படி முழுமையாக நடப்பார் எனக்கு இந்த பொருள் கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாரு எந்த உணவு எல்லோருக்கும் கிடைக்குதோ அதையே மிக ராயல்டியோட சாப்பிட்டாரு இந்த ஈஸ்வரிய ஆசிரமத்துல மிகவும் அமைதியா இருக்கணும் பாருங்க பாபா பந்தனமற்ற தன்மையும் அமைதி தன்மையை பற்றியும் சொல்றார் அதிகமாக இன்னைக்கு விளையாடுத்தி ஆஹ் குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்க பாபாவை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க பாபா கிட்ட வந்து முகத்தை திருப்பிடாதீங்க இதுல எந்த கஷ்டமும் கிடையாது அதுலயும் குறிப்பா பந்தனம் இல்லாம இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு குஷியா சொல்லிக்கோங்க ஆஹா சௌபாக்கியசாலி நாங்கன்ட்டு ஏன்னா அந்த உலகியல் தாய் தந்தை வந்து உங்களை விகாரத்தில் கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள் அதை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு விகாரத்துல பிடிச்சி தள்ளிவிடுவாங்க ஆனா இந்த தாய் தந்தை ஆன்மீக தாய் தந்தை சிவபாபா பிரம்ம பாபா அல்லது பிரம்ம பாபா மம்மா இவங்க உங்களை சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போற வழிய சொல்றவங்க அதனால ஞான குளியல் செய்ய வைக்கிறாங்க நம்மள இப்ப பாபா சொல்றாரு நீங்க ஓய்வா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா சரீரத்தின் மூலமாக காரியங்கள் செய்விக்க வைங்க அதாவது ஆத்ம உணர்வின் மூலமாக காரியங்கள் செய்யுங்க கர்ம யோகியாகி செய்யுங்க எல்லையற்ற தந்தை கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி கிடைச்சிட்டு இருக்குதுன்றது சதா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் வேற எந்த நினைவும் உங்களுக்கு வரவே கூடாது எந்த பந்தனமும் இருக்க கூடாது ஒருவேளை ஏதாவது பந்தனம் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரியமான நபர் அல்லது உறவு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அவங்களுடைய நினைவு உங்களை தொந்தரவு செய்யும் கடைசியில உங்களை ஏமாத்திடும் பதவி அடைய உயர்ந்த பதவி அடைய விடாம பண்ணிடும் ஒரு கஷ்டம் வந்தா அவங்க ஞாபகம் தான் வரும் டக்குன்னு ஐயோ அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சோ நினைப்பீங்க முடிஞ்சு போச்சு அது குழந்தையா இருக்கலாம் கணவனா இருக்கலாம் மனைவி அஹ் பேர குழந்தை யார அதனாலதான் பாபா சொல்ற யாருடைய நினைவு உங்களுக்கு தொந்தரவு செய்யக்கூடாது ஏதாவது பந்தனம் இருந்துச்சுன்னா உறவினர்கள் ஞாபகம் வரும் நண்பர்கள் ஞாபகம் வரும் அதனால எல்லாமே அது எல்லாமே கொக்கு கூட்டம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு சினிமா பாக்குற பழக்கம் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஞாபகம் வரும் அதனால பாபா சொல்றாரு யாரையும் நினைவு செய்யாதீங்க அன்பா யஜ்ய சேவை செஞ்சுட்டு பாபாவை அன்பா நினைவு செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு துக்கம்ன்ற பேச்சே இருக்காது 
ஒருபொழுதும் துக்க கண்ணீர் உங்களுக்கு வரவே வராது அப்படிப்பட்ட சுகத்தின் வழியை கொடுக்கிற இந்த எல்லையற்ற தாய் தந்தையை எதற்காகவும் நீங்க விடக்கூடாது எவ்வளவு முடியுமோ அவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உயர்ந்த பதவி அடையணும் நீங்க தான் இந்த யஜ்யத்தின் பாதுகாவலர்கள் சோ யஜ்ய ஈஸ்வரிய யஜ்ய சேவையில முழுமையாக உங்களை அர்ப்பணம் பண்ணுங்க பலவிதமான சேவையை செய்யுங்க ஏன்னா இந்த யஜ்யத்தின் மூலமாக தான் உங்களுடைய மனசு விரும்புற அனைத்து ஆசைகளும் பூர்த்தி ஆக போகுது இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு சொர்க்கத்தின் ராஜ்யத்தையே இந்த யஜ்யம் தான் கொடுக்குது அதனால இந்த யஜ்யத்தை நீங்க எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கணும் எந்த அளவுக்கு வளர்க்கணும் அந்த வளர்க்கிற அந்த சேவையில எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய எலும்பையும் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லை எவ்வளவு அமைதியா இருக்கணும் அதுவும் சேவையும் பயங்கரமா செய்யணும் ஆனா அமைதியா இருக்கணும் ஏன்னா உங்க தொடர்புல வரவங்களுக்கு உலகத்துக்கு அமைதியை நாங்க கொடுக்கறோம்னா முதல்ல நீங்க அமைதியா இருக்கிறீங்களான்னு தான் பாப்பாங்க உங்க கிட்ட வரும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அமைதியான ஒரு இடத்துக்கு வந்த சொர்க்கத்துக்கே வந்த அந்த உணர்வு சுகமும் அமைதியும் நிறைஞ்சிருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் ஏன்னா இங்க சத்தம் போடுறது யாருக்குமே பிரியம் கிடையாது அமைதியா யோகம் இல்லையா ஏன்னா ராவண ராஜ்யத்துலதான் சத்தம் பாபா சொல்றதுல இந்த பஜனை பாடுறது காதுக்கு இனிமையான விஷயங்கள் எல்லாம் பக்தி மார்க்கம் அதனால எந்த பலனும் கிடையாது அங்கிருந்து விடுபட்டு வந்துருக்கிறோம் இங்கேயும் வந்து கத்திட்டு இருக்க கூடாது சோ நாம போக போறது அந்த அமைதி நிறைந்த ராமராஜ்யத்துக்கு சோ பந்தனம் இருந்தா உங்களை அமைதியாவே இருக்க கூடாது அதனால்தான் பாபா சார் பந்தனமற்றவர்களா இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஆஹா பாக்கியசாலைகள் லட்சாதிபதிகள் கோடீஸ்வரர்களை விட மகான் பாக்கியசாலைகள் இந்த கோடியும் லட்சமும் அவங்களுக்கு நிம்மதி கொடுக்க அது மேலும் மேலும் பந்தனத்தை உருவாக்கிவாங்க ஆனா பந்தனமே இல்லாதவங்க அவங்கள விட மிகப்பெரிய பாக்கியசாலைகள் எல்லாம் நிரம்பிய தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் பயமற்ற தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்பி யாருமே இல்லை யார நம்பி நானும் இல்லை ஒரு பாபா அவரு எப்பவுமே நிரந்தரமா என் துணைவனா இருக்கிறாரு நம்பது நாம எதுக்கு பயப்பட போறோம் அதனால்தான் பாபா சார் எல்லாரையும் விட மகான் பாக்கியசாலைகள் மகான் கோடீஸ்வரர்கள் பந்தனமற்றவர்கள் பந்தனமற்ற பந்தனத்துல போய் மாட்டிக்காதீங்க பந்தனத்துல இருந்து விலகி வந்துருங்க விலகி வரவங்க கூட மகான் பாக்கியசாலைகள்ன்ற யாருடைய பந்தனம் துண்டிக்கப்பட்டுடுச்சோ அவங்களும் மகான் பாக்கியசாலைகள் மகான் சௌபாக்கியசாலைகள் ஏன்னா எல்லையற்ற தந்தை கிட்ட வந்து முழு ஆஸ்தியா அடையறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு அதிகம் அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கு அது பாட்டுக்கு அதிர்ஷ்டமா வந்துகிட்டே இருக்குதான் யாரு பந்தனமற்றவர்கள் ஆகி பாபா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையிறோம் அதை தன்னை மெய் மறந்து ஈஸ்வர சேவையில அர்ப்பணிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க ஏன்னா ஈஸ்வரிய சேவையில அர்ப்பணம்னா என்ன அர்த்தம் வெளி உலகத்தை பற்றி எந்த விஷயமும் அவங்க கேட்கறதும் இல்லை பாக்குறதும் இல்லை நினைக்கிறதும் இல்லை ஏன்னா வெளியில இருக்கிறது ஃபுல்லா கொடூரமான நான் இருக்கும் அதை பாக்கல கேட்கலன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் தானே அந்த வெளி உலகத்துல துக்கத்தை தவிர எதுவுமே கிடையாது ஒருபொழுதும் இந்த ராவண ராஜ்யத்துல சுகமே கிடைக்காதுன்னு நேற்று வானில சொன்னார் இல்லையா அப்ப அதனால பாபா சொல்ற வெளி உலகத்துல என்னாச்சு இதாச்சு அதாச்சு எல்லா கவலையும் விட்டுடுங்க அதெல்லாம் பாபா பார்த்துக்கார் அவருக்கு தெரியும் எப்படி எல்லாருக்கும் முக்திய கொடுக்கறது ஜீவன் முக்திய கொடுக்கறதுன்ட்டு அதனால உங்களுடைய வேலை பக்தியில தீவிரமான பக்தர்கள் சிவனடியார்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது இறை பணி செய்து கிடப்பது அந்த மாதிரி அன்ப ஈஸ்வரிய சேவையை செய்யுங்க யஜ்ய சேவை செய்யுங்க தெய்வீக குணங்களை தாரணை செஞ்சு உங்க வாழ்க்கைய வைரம் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க அது எப்படி ஆக்க முடியும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதன் மூலம் ஆக்க முடியும் அமைதியா இருங்கன்றது மிகப்பெரிய ஸ்ரீமத் இல்லையா வாயே திறக்காம இருந்தாலே அப்படியே நம்மளுடைய தெய்வீக குணங்கள் வளர ஆரம்பிக்கும் வாய திறக்கும் போதுதான் அசுர குணங்கள் வெளிப்படுது இப்ப பாபா சுரரு இங்க நீங்க எல்லா குழந்தைங்களும் பந்தனத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறீங்க சௌபாக்கியசாலை தான் 
கூடவே உங்களுடைய சுபாவமும் நல்லா இருக்கணும் பந்தனத்திலிருந்து விடுவித்து அதாவது ஸ்தூல பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு இருந்து கடைசியில சூக்ம பந்தனங்கள் இந்த சமஸ்காரம் பழைய சமஸ்காரம் அது போக மாட்டேங்குதுன்னு இருந்தாலும் கஷ்டம் ஸோ அதனால உங்களுடைய சுபாவமும் நல்லா இருக்கும் அதாவது தெய்வீக சமஸ்காரத்தை உருவாக்கிக்கணும் சதோ பிரதானமா இப்பவே ஆனாதான் சதோ பிரதான உலகத்துல உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் இல்லைன்னா உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது அதனால பாபா சார் எகியத்துல எது கிடைச்சாலும் அன்பா வாங்கிக்கோங்க ஏத்துக்கோங்க இது எனக்கு கிடைக்கும் இது எனக்கு கிடைக்க இது எனக்கு பிடிக்கும் இது பிடிக்காது அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க பிரம்ம பாபா எவ்வளவு பெரிய வைர வியாபாரி இருந்தாலும் ஏதாவது அதாவது பாபா கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆசிரமம் அவருக்கும் பக்தி தேடல் இருந்துச்சுல ஆசிரமத்துக்கெல்லாம் போகும்போது அங்க எது கொடுத்தாலும் அந்த ஆசிரமத்தின் நியமப்படி தான் நடப்பாராம் நான் எனக்கு இந்த பொருளை கொடுங்கன்னு வர வச்சு எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாராம் எல்லோருக்கும் என்னமோ அதுதான் எனக்கும் சூப்பர் இல்லையா இது பெரிய விஷயம் எந்த உணவு எல்லோருக்கும் கிடைக்குதோ அதைத்தான் அவர் அப்படியே கம்பீரமா வாங்கி சாப்பிடு எனக்கு ஸ்பெஷலா கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாரு அதுதான் ராயல் ராயலா நடந்துக்கிறதுன்றது அதனால பாபசுர இந்த ஈஸ்வரி ஆசிரமத்துல மிகவும் அமைதியா இருக்கணும் இந்த உலகத்தையும் ஆசிரமம் ஆக்கிடுங்க உலகம் ஃபுல்லா போயிட்டு வரீங்க இல்ல உலகமே சுடுகாடு புத்தி ஈடுபடுத்த கூடாது அது ஒரு அர்த்தத்துல இங்க உலகத்தையும் ஆசிரமம் ஆக்கிடுங்க ஆசிரமத்துல அமைதியா இருப்பீங்க அதோடைய நியமத்தின்படி நடக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் அமைதியா இருங்க உலகம் ஆசிரமம் பாபா கொடுத்த கட்டளை அதுதான் இந்த ஆசிரமத்துல நீங்க நடந்துக்க வேண்டிய முறை நியமம் ஈஸ்வரிய நியமம் தான் இந்த ஆசிரமத்தின் நியமம் அப்படி நடந்துக்குங்க அமைதியா இருங்க சோ இந்த ஈஸ்வரி ஆசிரமத்துல மிகவும் அமைதியா இருக்கணும் சென்டருக்குள்ள மட்டும் இல்ல வெளியேவும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வினாடி நம்மள பார்த்துட்டு இருப்பாங்க யாரு இறைவன் கூடவே இருக்கிறாங்களோ இங்க பாப்தாதா ரெண்டு பேரும் அமர்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க எதிர்ல அமர்ந்து அவங்க மூலமா ஞானத்தை கேட்கறீங்க இப்ப நீங்க சேவைக்கு தகுதியானவர்களாக ஆகல அப்படின்னா கல்ப கல்பத்துக்குமே பதவி குறைஞ்சிடும் ஏன்னா ஒரு இந்த கல்பத்துல நடந்தது திரும்ப திரும்ப நடக்க போகுது குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோலாகி இந்த மகா மந்திரத்தை எல்லோருக்கும் கொடுக்கணும் இதுதான் சஞ்சீவினி மூலிகை சிலரை மாயை முற்றிலுமாக மயங்கு செய்து விடுகிறது இந்த யுத்த மைதானத்தில் தந்தை மற்றும் ஆஸ்தியை நினைவு செய்யுங்கள்னு சொல்லப்படுது இது சஞ்சீவினி மூலிகையாகும் நீங்கள்தான் நீங்கள்தான் அனுமானாக இருக்கிறீங்க வரிசைக்கிரமமாக மகாவீரர்களாக ஆகின்றீர்கள் பலர் மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க அவர்களை விழிப்படைய செய்ய வேண்டுமெனில் வாழ்க்கையை சிறிதாவது உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் தேகத்தின் மீதும் பற்றுதல் வைக்க கூடாது தந்தை மற்றும் அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்களின் மீது மட்டும்தான் பற்றுதல் வைக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு தாரணை ஏற்படுதோ அந்த அளவுக்கு மற்றவர்களையும் தாரணம் செய்ய வைப்பீங்க தந்தை சொல்றாரு எனக்கு ஞானி ஆத்மாக்கள் பிரியமானவர்களாக இருக்கின்றனர் கண்காட்சியின் சேவைக்காக பாபா ஞானி குழந்தைகளைத்தான் தேடுகின்றார் புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி பெரிய பெரிய மனிதர்கள் கேட்டு குஷி அடையறாங்க 
இந்த இயக்கத்தின் மூலம் வாழ்க்கை நல்லதாக மாறுதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இதையும் கோடியிலும் சிலர் தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இது எல்லையற்ற சந்நியாசமாகும் இறைவனோடு யார் இருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு பாடல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ப பாப்தாதா ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரோட எப்பவுமே நாம இருக்கிறோம் ஸோ அந்த பாடலின் மகிமை நம்மளுக்கு இருக்குது பிராமண குழந்தைகளை எதிரில் உட்காந்து ஞானத்தை கேட்குறோம் பாபா எதிரில் உட்காந்து இப்ப சேவைக்கு தகுதி ஆனவரா நீங்க ஆகலன்னா ஏன்னா பாபா நமக்கு சேவை செய்யறாரு ஞானத்தை கொடுக்கறாரு அந்த ஞானத்தை பிறருக்கு சொல்லக்கூடிய தகுதியை நீங்க இப்ப உங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கலன்னா ஒவ்வொரு கல்பத்திலுமே அலட்சியமா வளர்த்துக்காம போயிடுவீங்க அதனால ஒவ்வொரு கல்பத்திலுமே உங்க பதவி குறைஞ்சு போயிடும் இதுதான் உங்க கவலையா இருக்கும் சேவை சேவை என்னுடைய உயிர் மூச்சு அப்படி இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க ஆன்மீக போராளி ஆன்மீக சேவை ஆன்மீக சேனை சிவசக்தி பாண்டவ சேனை இது எல்லாமே எதை குறிக்குது சேவாதாரின்றத குறிக்குது அதனால சேவை நமக்கு உயிர் மூச்சா இருக்கணும் குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோளாகி இந்த மந்திரத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கு இந்த மந்திரம் கொடுத்த உடனே அவங்களுடைய ஞான கண் தருக்குது என்ன அந்த மகா மந்திரம் நான் ஆத்மா இங்கே நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறேன் இறைவன் செம்பு நிறமான இடத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் நான் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு நினைக்க முடியலன்னா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே கூட இருக்க சொல்லலாம் அப்போ சொல்லும்போது அந்த நினைவு அங்கே போகும் பாபாவை நினைப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமாக ஞான கண் மூன்றாவது கண் திறக்கப்படுது ஸோ இந்த மகா மந்திரம் தான் சஞ்சீவினி மூலிகை இந்த ஞானமும் முரளியும் சஞ்சீவினி மூலிகை தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மாயா முற்றிலும் மயங்க வச்சிருதான் ஒரு சிலரை யார சொல்றாரு பாபா குழந்தைய தான் சொல்றாரு வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லல அதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு மயங்கிடாத ஏன்னா இந்த யுத்த மைதானத்துல நீ தந்தையையும் ஆஸ்தியும் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இரு இல்லைன்னா மாயா மயங்க வச்சிடும் பாதுகாப்பு என்னது நான் நாராயணன் சிவபாபாவை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நான் நாராயணன் ஆத்மா மயங்கி கடந்த நிலை தான் கலியுக மனித நிலை விழிப்புணர்வு பெற வைக்கிறார் நீங்க உண்மையிலே யார் நாராயணனா இருந்தவங்க ஸோ அந்த ஞாபகமும் இருக்கட்டும் பாபாவுடைய நினைவு இருக்கட்டும் நான் தான் ஆதாரமூர்த்தி நானே மயங்குன்னா என்னுடைய பக்தர்கள் பிரஜைகளுடைய நிலைமை என்ன அவங்கள யார் காப்பாத்துறது இப்ப பாபா சொல்றாரு இதுதான் சஞ்சீவினி மூலிகை இந்த மூலிகை யுத்த மைதானத்துல இருக்கும்பொழுது பாபா கொடுக்குறார் அப்பாவே ஆஸ்தி நினைவு செய்யுங்க சுதர்ஷன சக்கரதாரியாகி சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே இருங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா நீங்க தான் ஹனுமா இதுல பெரிய காமெடி என்னன்னா நீங்களே விழிப்புணர்வா இருந்து நீங்களும் மயங்காம இருக்கணும் மயங்கி கிடக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மூலிகை கொடுத்து எழுப்பணும் அந்த மாதிரி ஹனுமான் நீங்க மகாவீரர்கள் ஆனா வரிசிக்கிரமமா இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் மயக்கத்துல தான் இருக்கிறாங்க சிலர் முற்றிலும் மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க ஆனா பெரும்பாலானவர்கள் மயக்கத்துல தான் இருக்கிறாங்க பாபா வாணி கேட்கும் போது எழுந்திருக்கிறாங்க அதுக்குள்ள ஒரு நாள் வாணி கேட்டு அடுத்த நாள் வாணி கேட்கறதுக்கு நடுவில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கா அதுக்குள்ள மாயா வேலை கட்டி மயங்க வச்சிடும் மறுபடியும் வாணி கேட்கும் போது எழுந்து ஆனால் ஒரு சிலர் வாணி கேட்கணுன்ற உணர்வு கூட இல்லாம முற்றிலும் மயங்கி கிடக்கிறாங்க அப்ப எல்லோரையும் விழிப்படைய செய்யறது தான் பெரிய பாக்கியம் மிகப்பெரிய சேவை அது செய்யணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாவது இந்த சேவைக்கு தகுதியுடையவர்களாக உங்களை மாத்திக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்களே உருவாக்கிக்கணும் அப்ப சேவைக்கு தகுதியுடையவர்களா ஆகிறது ஒன்னு ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு தூய்மை ஐந்து விகாரங்களும் இல்லாம இருக்கிறது 
உங்க தேகத்தின் மேல கூட உங்களுக்கு பற்று இருக்க கூடாதுன்ற உங்களுக்கு பற்றுன்னு ஒண்ணு இருந்தா இந்த உலகத்துல அது பாபாவும் பாபா கொடுக்கற முரளியில மட்டும்தான் இருக்கும் தந்தை மற்றும் அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்கள் மேல மட்டும்தான் பற்று இருக்கணும் சூப்பர் பாயிண்ட் இல்லையா சோ எந்த அளவுக்கு இந்த ஞான ரத்தினங்கள் உங்களுக்கு தெய்வீக குணங்களாக தாரணை ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு மற்றவர்களும் தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்ய வைக்க முடியும் அப்ப அந்த அளவுக்கு ஞானத்தை உள்வாங்கிட்டு மீண்டும் மீண்டும் ஞானத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா சொல்ல நல்லா மென்று சாப்பிடலன்னா ஜீரணமாகாது ஜீரணிக்கணும் சோ அச போடணும் பல தடவை அச போடணும் எப்படி மாடு வந்து நைட்டு சாப்பிட்டது எல்லாம் திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து அச போடுத்து அது மாதிரி முரளியில சொன்னதை திரும்ப திரும்ப அச போடுங்க அந்த மாதிரி ஞானி ஆத்மாக்கள் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் பாபா சொல்றார் அடிக்கடி சொல்றாரு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கார் வானில பக்தி மார்க்கத்தின் பகவத்கீதையிலும் இது இருக்கு ஞானி குழந்தைங்க தான் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்ட்டு ஏன்னா பாபா கூட கண்காட்சியின் சேவைக்கு ஞானி குழந்தைங்களைத்தான் தேடுறாராம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சோ நல்ல ஞானம் சொல்ற குழந்தைங்களைத்தான் கூப்பிடுவாங்க யாருமே இல்லையா கண்காட்சியில ஏன்னா இது புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி பட் ஆனா அத திறமையா புத்திசாலித்தனமா புரிய வைக்கணும் பெரிய பெரிய மனிதர்கள் கூட இந்த ஞானத்தை கேட்டு குஷி அடையறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையே இந்த இயக்கம் நல்லா மாத்திடுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அந்த மாதிரி உணர்றவங்க வந்து கோடியில சிலர் தான் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறதும் கிடையாது அது டிராமா பட் ஆனா அதுக்காக யார வேணாலும் போய் நிறுத்திடவும் கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்கப்பா நீ என்ன சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னாங்க அதுக்காக ஒரு கோர்வையே இல்லாம என்னன்னே தெரியாம வளரின்னு இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிற்க வச்சிடலாம்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆனா அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நடக்கும் செய்து இப்ப பாபா சொல்றாரு இது எல்லையற்ற சந்நியாசம் இந்த பழைய உலகத்துல எதையெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்களோ எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் இப்ப தந்தை கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையணும் திரும்பி போகணும் மீண்டும் நாம சூரிய வம்சத்தில் வந்து ராஜ்யம் செய்வோம் ஏன்னா நாம தான் ராஜ்யம் செஞ்சிருந்தோம் பிறகு நம்ம கிட்ட இருந்து மாயை அந்த ராஜ்யத்தை அபகரிச்சுட்டான் எவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இனிமையிலும் இனிய தந்தையை நினைவு செய்யணும் உங்களுடைய மனசு இருக்குது அது தந்தை கிட்டயே ஈடுபட்டு இருக்கணும் அவரோட அன்பிலே லயிச்சு இருக்கணும் மற்றபடி கர்மேந்திரியங்களின் மூலம் நீங்க காரியங்கள் செஞ்சே ஆகணும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் செல்லமான இனிமையிலும் இனிய குழந்தைகளே பாபா சொல்றாரு வாயின் மூலம் சதா ஞான ரத்தினங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்துங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல மட்டும் கவனம் கொடுத்தாலே போதும் என் வாயில இருந்து ஞான ரத்தனம் மட்டும் வெளிப்படுதா கற்களை வெளிப்படுத்தாதீங்க உலகில் விஷயங்கள் எதையுமே பேசாதீங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய வாய் கசப்பானதாக ஆகிடும் ஒருவருக்கொருவர் ரத்தினத்தை கொடுத்து கொண்டிருங்கள் உங்ககிட்ட ரத்தினங்களின் பை இருக்குது அழியும் செல்வத்தை தானம் செய்யறாங்க பாரதம் மகாதானின்னு சொல்லப்படுது இந்த நேரத்துல குழந்தைங்களுக்கு தந்தை தானம் செய்யறாரு குழந்தைங்க தந்தைக்கு தானம் செய்யறாங்க சரி பாபா சொல்றாரு ஞானி குழந்தைங்க தான் எனக்கு பிரியமானவங்க ஆஹ் அவங்க நல்லா புரிய வைக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுடையது எல்லையற்ற சந்நியாசம் எல்லைக்குட்பட்ட சன்னியாசிகள் வந்து அவங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போறாங்க ஆனா நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒட்டுமொத்த பழைய உலகம் சுடுகாடு மாதிரி இருக்குது எல்லாமே அழிய போகுதுன்னு தெரியும் அதனால எல்லையற்ற வைராக்கியம் உங்களுக்கு வருது அதுல இருந்து புத்தியை விளக்குறீங்க 
அது மட்டும் இல்ல பாபாவோட புத்தி நினைக்கிறீங்க ஏன்னா புது உலகம்ன்ற ஆஸ்திய அடையணும் இல்லையா சோ அதுதான் புது உலகம் அடைய போறோம்னு தெரிஞ்சு பழைய உலகம் அழிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சு நாம ஏன் பழைய உலகத்து மேல புத்தியை ஈடுபடுத்தணும் அதனால எல்லையற்ற சன்னியாசம் செய்யறோம் ஏன் சன்னியாசம் செய்யறோம் இதன் மூலமாக முழு உலகம் புதுசாக சுகம் சாந்தி தூய்மை சக்தி நிறைந்ததாக நமக்கு திரும்ப கிடைக்க போகுது அதனால இப்ப நாடகம் முடியுது இல்லையா அதனால எல்லாத்தையும் புத்தியில இருந்து நீக்கி நான் திரும்பி போகணும் பரந்தாமத்துக்கு போகணும் எங்க இருந்து வந்தேன்னா அங்க போகணும் அங்க இருந்து மறுபடியும் வந்து சூரிய வம்சத்துல ராஜ்யம் செய்வேன் அப்படின்னு உங்க புத்தியில எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க தான் ராஜ்யம் செஞ்சீங்க அந்த ராஜ்யத்தை மாயா வந்து அபகரிச்சுட்டான் நம்ம கிட்ட இருந்து மீண்டும் அவன் கிட்ட இருந்து நாம அடையறதுக்கான வழி இனிமையிலும் இனிய தந்தைய நினைவு செய்யணும் அவருடைய நினைவிலேயே உங்க மனசு மூழ்கி போயிருக்கணும் நினைவிலேயே சதா ஈடுபட்டிருக்கணும் உங்க மனமும் புத்தியும் எவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இத தாரணை பண்றதுக்கும் சரி மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் சோ சதா இதுலயே மைண்ட் இருக்கட்டும் பழைய உலக மேலேயே உங்க புத்தி போக வேண்டாம் மற்றபடி கர்மேந்திரியங்களின் மூலமாக நீங்க காரியம் செய்யணும் ஏன்னா இது கர்ம கஷேத்திரம் காரியம் செய்யாம இருக்க முடியாது ஆனா செய்யற காரியத்தை ஸ்ரீமத் படி செய்வதன் மூலமாக ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்களுக்கு கோடான கோடி மடங்கு வருமானம் சேமிப்பாகிட்டே இருக்கும் அதனால பாபா சொல்ற செல்லமான குழந்தை இல்ல இனிமையான குழந்தை இல்ல அப்பா சொல்றதை கேட்பது என்ன உன் வாயில இருந்து ஞான ரத்தனை மட்டும்தான் வரணும் குழந்தை கல்லு வரக்கூடாது உலகியல் மக்கள் பேசுற மாதிரி வார்த்தை உனக்குள்ள இருந்து வரக்கூடாது இனிமையான வார்த்தையை தான் வெளிப்படுத்தணும் ஞான ரத்தினங்கள் பத்தி தான் நீங்க பேசணுமே தவிர உலகியல் விஷயங்களை பத்தி பேசி உங்க வாய கசப்பானதா மாத்திக்காதீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இந்த ஞான ரத்தினத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருங்க இல்லையா பேசுறாங்க நேர்ல பேசினாலும் போன்ல பேசினாலும் ஞானத்தை பத்தி பேசுங்க ஸ்டார்டிங்கும் ஞானம் தான் இருக்கணும் கடைசியிலயும் ஞானம் தான் இருக்கணும் நடுவுல வேணா அவங்க எதுக்கு போன் பண்ணாங்களோ அந்த வார்த்தையை அப்படி ஒரு செகண்ட் கேட்டு டக்குனு மறுபடியும் ஞானத்துக்கு மாறிடணும் அப்ப டக்குனு புத்தி பாபா கிட்ட போயிடும் எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வச்சிடுவீங்க சோ அதை நடைமுறைப்படுத்த ஏன்னா மம்மா காலத்துல அப்படி இருந்துச்சு யாருமே பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஞான பாயிண்ட சொல்லிட்டு தான் பேச இருப்பாங்களா முடிக்கும் போது ஞான பாயிண்ட் சொல்லணும் ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க இவங்க ஒரு ஞான பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இவங்க அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஞான பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்ப பாரு ஒரு ஞான பாயிண்ட் சொல்லும் போதே அந்த ஸ்ரீமத் படி வந்துடும் இல்ல ஏன்னா அந்த இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஞானம் தான் வரும் சூப்பர் சம அது நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும் அதான் பண்ண சொல்றாரு அநேகமா இந்த வாணியை கேட்டுதான் மம்மாவுக்கே டச் ஆகி அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் வாணி அதனால ஞான ரத்தினத்தையே கொடுத்துக்கிட்டு இருங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அது பாபா குழந்தையா இருந்தாலும் சரி வெளி குழந்தையா இருந்தாலும் சரி ஞானமே பிடிக்கலன்னு என்ன பண்றதா அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு போகட்டும் அவங்க இல்லையா நீங்க ஞானத்தை பத்தி பேசுங்க உங்க குணத்தை நீங்க வெளிப்படுத்துங்க ஏன்னா உங்க கிட்டதான் இந்த ஞான ரத்தினங்களின் பை நிரம்பி இருக்கு அவங்க உலகியல் மக்கள் வந்து அழியிற செல்வத்தை தானமா கொடுக்குறாங்க நீங்க அழிவற்ற இந்த ஞான ரத்தினங்களை தானம் செய்யுங்க மகாதானியாங்க ஏன்னா பாரதத்தையே மகாதானின்னு சொல்றோம் ஏன்னா இந்த இந்த நேரத்துடைய மகிமை தான் அது எல்லாமே ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு பாபாவும் தானம் பண்றார் குழந்தைங்களும் தந்தைக்கு தானம் பண்றாங்க இல்லையா பாபா ஞான ரத்தினங்களை நமக்கு தானமா கொடுக்கிறாரு நாம விகாரங்களை அவருக்கு தானமா கொடுக்கிறோம் பாபா சரீர சகிதமாக இவை அனைத்தும் உங்களுடையது அப்படின்னு பாபா கிட்ட தானமா நீங்க கொடுக்குறீங்க பாபா என் உடம்பு உட்பட எல்லாத்தையும் நீ எடுத்துக்கு பாபா உன் சேவையை எப்படி பயன்படுத்திக்க நினைக்கிறோம் அப்படி பயன்படுத்திக்க பாபான்னு குழந்தைங்க சொல்றோம் 
அதுக்கு பதிலா பாபா சொல்றாரு குழந்தை இந்த உலக ராஜ்யமே உன்னுடையது இத கொடுத்தா ஒட்டுமொத்த உலகத்தை கொடுக்கறாரு ஏன்னா உங்க உடம்பு வச்சு அவரு என்ன பண்ண போறாரு அது துக்கத்தை கொடுக்குதுன்னு தான் நீங்களே அவருக்கு கொடுக்குறீங்க அவரு சுகம் நிறைந்த இந்த உலக ராஜ்யத்தை புது உடலை கொடுக்கிறாரு உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த பழைய உலகின் அனைத்தும் அழிஞ்சுதான் போகணும் அதுக்கு பதிலாக நாம ஏன் பாபா கிட்ட இதை கொடுத்து வியாபாரம் செய்யக்கூடாது அழிவற்ற வியாபாரம் இந்த பழையதை அழியக்கூடியதை கொடுத்து புதியதை ஏன் பாபா கிட்ட இருந்து வாங்கிக்க கூடாது அதனால நாம சொல்றோம் பாபா இவை அனைத்தும் உங்களுடைய இது எதிர்காலத்துல எங்களுக்கு ராஜ்யம் கொடுங்க ஏன்னா நாங்க இதைத்தான் விரும்புறோம் வேற எந்த பொருளும் எங்களுக்கு தேவையே இல்லை பாபா அப்படின்னு சொல்றோம் சூப்பர் இல்லையா பாபா எனக்கு உன் ஒருவனை தவிர எதுவும் வேண்டாம் உலக ராஜ்யத்தை தவிர வேற எதுக்கும் நான் காம்பிரமைஸ் ஆக மாட்டேன் கொஞ்சத்துல திருப்தி அடைஞ்சிடாதீங்கன்னு பாபா சொல்ற லட்சுமி நாராயணன் அதுதான் உங்களுடைய இலக்கா இருக்கணும் சோ அந்த எதிர்கால ராஜ்யம் தான் எங்களுக்கு தேவையை தவிர வேற எதுவுமே எங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல பாபா வேற எந்த பொருளும் எங்களுக்கு வேணாம் பாபா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க பாபா எனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுங்க பாபா நான் உடல் மனம் பொருளை கொடுத்தால் பட்டினியில இறந்துடுவோம் அப்படின்னு யாரும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா இது சிவ பாபாவுடைய பண்டாரா இதன் மூலம் அனைவருக்கும் சரீர சரீர நிர்வாகம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் திரௌபதியின் உதாரணம் இப்பொழுது நடைமுறையில் நடிப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது சிவபாபாவுடைய பண்டாரா சதா நிறைந்திருக்கின்றது இதுவும் ஒரு சோதனையாக இருந்தது யாருக்கு பயம் ஏற்பட்டதோ அவர்கள் சென்று விட்டனர் மற்றபடி உதவி செய்பவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றனர் பசியால் இறக்கும் விஷயம் இங்க கிடையாது இப்பொழுது தன் குழந்தைகளுக்காக மாளிகை உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது நன்றாக இருக்க வேண்டுமெனில் முயற்சி செஞ்சு தனது பதவியை உயர்ந்ததாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது கல்ப கல்பத்திற்கான விஷயமாகும் இந்த முறை தேர்வுல தோத்துட்டீங்கன்னா கல்ப கல்பத்துக்கும் தோற்று கொண்டே இருப்பீர்கள் மம்மா பாபாவின் சிம்மாசனத்தில் அமர்ற அளவுக்கு தேர்ச்சி பெற வேண்டும் இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கும் சிம்மாசனத்துல நீங்க அமரணும் அதுதான் உங்களுடைய லட்சியம் சரி இப்ப நம்ம பாபா கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம் அதனால பாபா சொல்ற கொடுத்துட்டு ஐயோ நான் எல்லாத்தையும் பாபா கிட்ட கொடுத்துட்டனா அப்ப எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா நான் இறந்துடுவனே அப்படி பயப்படாத குழந்தை ஏன்னா ஏன்னா பெரிய கோடீஸ்வரம் கூட நடுத்தருவுக்கு வர்றத பாக்குறோம் இங்க அப்படி நடக்காது ஏன்னா இங்க உலகத்தின் அதிபதி ஈஸ்வரனுடைய பண்டாரா அங்க எப்பவுமே நிரம்பிதான் இருக்கும் அதனால இதன் மூலமாக சரீர நிர்வாகத்துக்கு தேவையானது கிடைச்சிக்கிட்டேதான் இருக்குது கண்டிப்பா கிடைச்சிக்கிட்டேதான் இருக்கும் இதை வச்சுதான் திரௌபதியின் உதாரணம் இருக்குதுன்றாரு அது என்ன கதைன்னு தெரியல ஒருவேளை திரௌபதி எல்லோருக்கும் சாப்பிட்றது கொடுப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல சரி அல்லது திரௌபதிக்கு எதுவும் இல்லாத டைம்ல கிடைச்சதா என்னன்னு அந்த கதை தெரியல நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க உம் இப்ப நடைமுறையில அந்த நடிப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது சரி அநேகமா திரௌபதி வந்து அந்த துகில் உரிகிற நேரத்துல வந்து அதை பத்தியும் காலப்படாம கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒண்ணு தானா துகில் அதாவது புடவை வந்துகிட்டே இருக்குது இல்ல சோ அநேகமா அந்த சம்பவமா கூட இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சோ அதுக்கு முடிவே கிடையாது சோ அந்த மாதிரி பாபாவுடைய பண்டார தீர்ந்தே போகாது எப்படி அவங்களுடைய சேலைக்கு முடிவே இல்லாம வந்துகிட்டே இருக்குதோ அந்த மாதிரி பாபாவுடைய பண்டார வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஏன்னா எப்பவுமே பாபாவுடைய பண்டார நிறைஞ்சுதான் இருக்கும் ஆனா ஒரு சோதனையாக ஒரு டைம்ல சுத்தமாரும் காலி ஆகுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது 
பயந்துட்டு நிறைய பேர் போயிட்டாங்க ஐயோயோ இப்பவே இப்படி ஆயிடுச்சு நூறு வருஷம்னு சொன்னாங்களே இப்பவே போயிடுச்சு இது எங்க ஐயோயோ அப்படின்னு நிச்சய அதான் நிச்சய புத்தி வை ஜெயந்தின்றாங்க சோ அந்த டைம் நிச்சய புத்தி இல்லாம போயிட்டாங்க நிறைய பேர் அது டெஸ்ட் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அவங்க போனவங்க இருந்து பாப்பாங்கல்ல ஐயோ எக்கியும் இவ்வளவு பேர் சொல்லிச்சு நம்ம தான் அவசரப்பட்டுமே நிறைய பேர் திரும்பவும் வந்து இருப்பாங்க சரி ஆனா போனதுக்கு மார்க் குறையும் தானே ஆனால் பாபா சொல்றாரு மற்றபடி உதவி செய்யறவங்க இருந்துகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க எப்பவுமே பண்டாராவுக்கு இல்லையா ஒரு டைம்ல வந்து சுத்தமாரம் எதுவுமே இல்லாத டைம் பிரம்ம பாபா கிட்ட போய் சொன்னாங்களாம் பிரம்ம பாபா சொன்னாரு அதே தான் இப்ப என்கிட்ட சொல்றீங்க போய் சிவபாபாட்ட சொல்லுங்க நானா நடத்துற சிவபாபா நடத்துறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பேருக்கு அமைதியா யோகத்துல உட்காந்துட்டாராம் கரெக்டா அந்த சாப்பாடு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க வண்டியில அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க எல்லா பொருளையும் வண்டியில வந்து யாராங்குது அதான் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நடந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா சிவபாபா கரெக்டா நடக்கும் நீங்க தயாரா இருங்க சேவைக்கு அது பாட்டுக்கு நிறைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் பண்டாரா இப்ப அதனால இங்க பசியால இறக்குற விஷயமே நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா பாபா சொல்றாரு நீ பாபா குழந்தை ஆன உடனே உனக்கு கொடுக்குற முதல் வரதானம் ஆயுஷ்வான் பாபா துர்மரணம் பசினால இறக்குற மாதிரினும் உனக்கு ஏற்பட ஏற்படாதுன்றார் சோ நிச்சய புத்தி இல்லாம பயந்துட்டு போய் கல்ப கல்பத்துக்கும் தோத்து போயிடுறாங்க இப்ப பாருங்க மாளிகைகளை பாபா கட்டிட்டு இருக்கிறார் குழந்தைங்களுக்காக தங்குறதுக்கு மதுபன்ல அதனால பாபா சொல்றாரு நல்லா இருக்கணும் பல ஜென்மங்களுக்கு அப்படின்னா முயற்சி செய்யுங்க ஈஸ்வர சேவையில முழு அர்ப்பணமாகுங்க அப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு விருப்பமோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவியா உங்களால ஆக்கிக்க முடியும் ஆக்கிக்கணும் ஏன்னா இது கல்ப கல்பத்துக்கான விஷயம் இந்த ஒரு பிறவியோட முடிய போறது இல்ல ஒரு கல்பத்தோட முடிய போறது கிடையாது அதனால ஒரு ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர்லயும் மதிப்போட நோட்டிக்கு நோட்டி டெஸ்ட் பேப்பர் நடந்துகிட்டே இருக்கும் மாணி படிச்சுட்டு போய் கம்மு நோக்காரிங்க மற்ற சேவை செய்யும் போது மற்ற எண்ணங்கள் இருப்பாங்க அதுவே டெஸ்ட் பேப்பர் தான் சோ அதுதான் மாயாவின் புயல் சோ ஒன்னு ஒன்னுல அதை வர விடாம மீண்டும் மீண்டும் பாபா சொன்னதை நினைங்க ஒரு சொரூபத்துல இருங்க சக்தியா இருங்க உங்களுக்கு கூட விளையாடுங்க ஞான ரத்தினங்களோட யோகத்தினால விளையாடுங்க யோகத்துல எவ்வளவு ஆழம் போக முடியும் கண்டினியூஸா பாபா நினைவுல எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும் ட்ரை பண்ணுங்க போட்டி வைங்க அந்த மாதிரி போட்டியா தான் இந்த இது சொல்லிருக்கிறேன் இல்லையா யூடியூப்ல வந்து எவ்வளவு நேரம் பாபா நினைவு பண்ண அப்படின்னு கணக்கு வைங்க அப்படி வைக்கும் போதும் ஐயோ நம்ம சுத்தமாருமே பண்ணலன்றதெல்லாம் தோண ஆரம்பிக்கும் சோ அப்ப அது அது ஒன்னு நம்ம ஒருத்தருக்கு சொல்லணும்னு போது பயத்தோட பண்ணுவோம் ஆஹ் அதுக்குதான் குரூப்ல ஆரம்பிச்சோம் சோ அங்க அந்த அளவுக்கு நடக்கல சோ இப்ப யூடியூப் வீடியோல அது சொல்றோம் கமெண்ட்ல போடுங்க எவ்வளவு நேரம் அன்னைக்கு நினைவு செஞ்சுங்கன்ட்டு அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா தேங்க்யூ ஓம் நம சிவா இதெல்லாம் போடுறது போது இதை போடலாம்ல இது ரொம்ப முக்கியம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் புதுசா வரவங்க யோசிப்பாங்க என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்ட்டு ராஜ சிம்மாசனத்துல இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு உட்கார அளவுக்கு மதிப்போட தேர்ச்சி பெறுங்க அவங்களுக்கு சமமாகுங்க அப்படின்னு பாபா சம குஷி படுத்துறாரு ஒரு தந்தைய தவிர வேற யாரையும் நினைவு செய்யக்கூடாது இன்னைக்கு வாணி ஃபுல்லா அது திரும்ப திரும்ப ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டே இருக்கிறார் இல்லையா ஒரு தந்தைய தவிர யாரையும் நினைவு செய்யக்கூடாது அப்படி நினைவு வந்தா அவங்க ஜென்ம விரோதி உங்களுக்கு முரளி எழுதுறது மிக நல்ல சேவையாகும் அனைவரும் குஷி அடைவாங்க ஆசீர்வாதம் செய்வாங்க பாபாங்கிற வார்த்தை மிகவும் நல்லா இருக்குது இல்லைன்னா வார்த்தைகள் தெளிவா இல்லைன்னு எழுதுறாங்க பாபா நமக்கு வாணியை துண்டித்து அனுப்பி வைத்து விடுகின்ற பாபா நமக்கு வாணியை துண்டித்து அனுப்பி வைத்து விடுகின்றார் நமது ரத்தினங்கள் திருடப்பட்டு விடுகின்றன 
பாபா நாம அதிகாரிகளா சாரி பாபா நாம அதிகாரிகளாக இரு இருக்கின்றேன் உங்களது வாயிலிருந்து வெளிப்படும் இரத்தினங்கள் அனைத்தும் நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் மிகவும் ஒப்பற்றவர்கள்தான் இப்படி சொல்ல முடியும் முரளியின் சேவை மிகவும் நல்ல முறையில செய்யணும் அனைத்து மொழிகளிலும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மராட்டி குஜராத்தி மதராசி போன்ற அனைத்து மொழிகளிலும் பாபா எப்படி கருணை உள்ளம் உடையவராக இருக்கிறாரோ குழந்தைங்களும் கருணை உள்ளம் உடையவர்களாக ஆகணும் முயற்சி செஞ்சு வாழ்க்கையை உருவாக்குவதில் உதவி செய்யணும் மற்றபடி அந்த உலக வாழ்க்கை முற்றிலும் சாரமற்ற வாழ்க்கை ஒருவரை ஒருவர் கொலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு பதீதமாக இருக்கிறாங்க இப்ப நாம ஏன் பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படி நடக்க கூடாது பாபா நான் உன்னுடையவன் நீங்க எந்த சேவையில வேணும்னாலும் என்ன பயன்படுத்திக்கோங்க பிறகு பாபா பொறுப்பாளி ஆகிடுவாரு அடைக்கலமாக வருபவர்களை பாபா அனைத்து பந்தனங்களிலிருந்தும் விடுவித்து விடுவார் மற்றபடி இந்த உலகத்துல அழுக்கு நிறைஞ்சு இருக்குது ஈஸ்வரன் சர்வ வியாபின்னு சொல்லி முகத்தை திருப்பிட்டாங்க இப்ப பாபா சொல்லு ஒரு பாபாவை தவிர வேற யாருமே உங்க புத்தியில வரக்கூடாது யாருடைய நினைவும் நீங்க செய்யக்கூடாது சதா பாபா நினைவிலே இருக்கிறனா நான் ஆத்த வேணா எப்படி பண்ணலாம் பக்தி மார்க்கத்துல ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய அப்படின்ட்டு ஓடுற மாதிரி சில லைட்டா அது இன்னும் கேட்டா மதுபன்ல பாபா வீட்டிலேயே கூட இருக்குது விக்கிறாங்க ஓம் ஓம் அது ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தின்னு இருக்கும் ஓம் சாந்தின்றது அதான் அர்த்தம் பட் இருந்தாலும் அந்த நேரத்துக்கு டக்குன்னு வராது எந்த நேரத்துல அது ஏதோ ஒரு பக்தி மார்க்கத்தின் காதுக்கு இனிய ஓசை மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கு பதிலாக நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா இத நான் மறக்க மாட்டேன் பாபாவை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுடுங்க ஏன்னா அதுதான் மகா மந்திரமே இல்லையா சோ அந்த ஆத்மனர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஆத்மா எனக்கு பரமாத்மா தவிர யாரும் இல்ல வேற யாரையும் நினைவு செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம அதை என்னதான் மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு இருந்தாலும் மறந்துடுறோம் மாயா அப்படி மறக்க வச்சிருது சோ அதுக்கு ஒரு யுக்தியாக இப்படி பயன்படுத்தலாம் தானே அதுலயும் பாபா சொல்றாரு முரளி எழுதுறது வந்து ரொம்ப நல்ல சேவைன்றார் எல்லாரும் குஷி அடைவாங்க ஆசீர்வாதம் செய்வாங்க இல்லையா ஆஹ் இது எந்த அர்த்தத்துல சொல்றாருன்னு தெரியல ஏன்னா பாபா சொல்றது வந்து டேப்லதான் ரெக்கார்ட் ஆகும் சோ அத எழுதி அப்புறம் பிரிண்ட் கொடுப்பாங்க அதைதான் சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அது நல்ல சேவை ரொம்ப நல்ல சேவைன்றாரு ஏன்னா எல்லோருக்கும் குஷியா ஏன்னா அது ஆஹ் டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரியும் நீங்க வந்து ஆஹ் இப்ப பி கே லோஹார் டாக்டர் பி கே பி கே டாக்டர் லோஹார் டாட் காம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா முரளியுமே எல்லா முறையிலுமே வருது அப்படியே முரளிய படிப்பாங்க நல்ல பாவனையா தான் படிப்பாங்க இருந்தாலும் உங்களால எல்லா ரத்தினங்களும் கிரகிக்க முடியாது ஏன்னா ஃபுல்லா அதுக்குன்னே நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்ப கூட ஃபுல்லத்தையும் கிரகிக்க முடியாது ஆனா அதை எழுதி இருந்தா நம்ம இஷ்டத்துக்கு அத முக்கியமான பாயிண்ட்டை மறுபடியும் பார்க்கலாம் டக்குன்னு சோ அதனால நிறைய பேருடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்குது எல்லாரும் அதை பார்த்து குஷி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பாபான்ற வார்த்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு இதை ஏன் திடீர்னு இப்ப சொல்றாரு தெரியல இந்த விஷயத்த சொல்லும் போது இல்லைன்னா வார்த்தைகள் தெளிவா இல்லை அப்படின்னு எழுதுறாங்க 
அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது அந்த வாணியை நீங்க அனுப்பும் பொழுது சொல்றாரு அதனால என்ன பண்ணிடுறாங்களாம் பாபா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்களாம் பாபா வார்த்தை தெளிவா இல்ல பாபா இல்லன்னா வாணிய கட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க பாபா நீங்க சொல்றது எல்லாமே எங்களுக்கு வரமாட்டேங்குது பாபா ஞான ரத்தினங்களை தேடிக்கிட்டாங்களே பாபா இல்லையா ஏன்னா நானும் தானே பாபா அதிகாரி உன்னுடைய ஞானத்தை ஃபுல்லா கேட்கற உரிமை எனக்கு இல்லையா அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா பாபா உன் வாயில இருந்து வெளிப்படுற அத்தனை ரத்தினமும் என்கிட்ட வரணும் பாபான்னு சொல்லுவாங்களா இதை யார் சொல்லுவாங்க மிகவும் ஒப்பற்றவர்கள் தான் இப்படி சொல்ல முடியும்ன்றாரு எல்லாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பாபா திருஷ்டி கொடுக்கிறாரு பாருங்க திருஷ்டி கேட்டாச்சா சரி அடுத்தது நாளைக்கு வானில பாத்துக்கலாம்னு டக்குன்னு எஞ்சி போயிடுவாங்க அப்ப பாபா மீட்டுல பாபா வாய் வழியா நேரடியா சொல்றது கேட்கறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதனாலதான் பாபா சொல்ற எல்லோருக்கும் அது இருக்காது எல்லாருடைய வாயில இருந்து இந்த வார்த்தை வராது மிகவும் ஒப்பற்றவர்கள் தான் சொல்லுவாங்க வாயில இருந்து வர அத்தனையும் எனக்கு வரணும் பாபா முரளி கட்டாக கூடாது பாபா ஏன்னா நமக்கே சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி வாணி கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ் வாணில கொஞ்சம் கட்டாயிடும் அது தவறுதலா தான் கட்டாயம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்ப நமக்கே கோபம் வருது இல்ல அதே மாதிரிதான் இங்க சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எழுதுறாங்க அப்ப ஒப்பற்றவர்கள் தான் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் ஏன்னா முரளியுடைய சேவை வந்து மிக நல்ல முறையில செய்யணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாவனையா இருக்கிறாங்களே அப்படியே பாபா சொன்னதை அப்படியே சொல்லுங்க அப்ப நமக்கு குஷியா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தமிழ் ஆஹ் ஹிந்தியில இருக்கிறது அப்படியே தமிழ்ல சொல்றாங்க அது தமிழ் மாதிரியே இல்லையே வேற மாதிரி இருக்குதுன்றாங்க ஆனா உண்மையில அப்படி கேட்கும்போது தான் நல்லா இருக்குது ஏன் நல்லா இருக்குதுன்னா பாபா இப்படிதானே சொல்லியிருப்பாரு ஹிந்தியில சொல்லும் போது புதுசா கத்துக்கும் போதும் சரி இப்ப பாபாவுடைய பாஷை இப்படிதானே இருக்கும் அப்படின்னு அது அப்படியே இல்லையா மன வழியை கலக்காம தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை எல்லாம் கலக்காம அப்படியே பாபா சொன்னத வார்த்தைக்கு வார்த்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போதுதான் அது நல்லாவும் இருக்குது ஆஹ் இப்ப பாபா சொல்றாரு அதனால சேவை நல்ல முறையில செய்யுங்க எல்லா மொழியிலையும் கத்துக்கணும் இல்ல எல்லா மொழிக்காரங்களும் ஹிந்தி கத்துக்கிட்டாதான் அந்த அந்தந்த மொழியில உங்களால வாணியை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் பாபாக்கு எப்படி கருணை ஏற்படுத்த பாருங்க எல்லா குழந்தையும் கத்துக்கணும்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்களும் கருணை உள்ள முடையவரா ஆகுங்க சூப்பர் இல்லையா உம் எனக்கு கூட ஹிந்தி கத்துக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனா பண்ணாமலே இருக்கிறேன் ஏன்னா ஹிந்தி கத்துக்கிட்டு இதை இப்ப நடக்கிற சேவை எல்லாம் இன்டர்நெட் சேவை எல்லாம் ஹிந்தியிலையும் பண்ணா எத்தனை பேருக்கு ரீச் ஆகும் இல்லையா சோ அதனால கருணை உள்ள முடையவராக நீங்க ஆகணும் முயற்சி செஞ்சு மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்குறதுல நீங்க உதவி செய்யணும் அதன் மூலமாக தான் உங்களுடைய பதவியும் உயருது மற்றபடி அந்த உலக வாழ்க்கைக்கால எந்த முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம் அது முற்றிலும் சாரமற்றது அது உங்களுக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க போய் என்ன பண்ண போறீங்க எவ்வளவு பதித்தமா அழுக்கா இருக்கிறாங்க இப்ப நாம ஏன் பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படி நடக்க கூடாது இல்லையா அது சாரமற்ற உலகம் தெரிஞ்சிருச்சு இதுலதான் எனக்கு உயிரே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்ப ஏன் பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படி நடந்து என்னுடைய எதிர்காலத்தை உருவாக்கிக்க கூடாது நல்லதாக அதனால பாபா கிட்ட இப்படி சொல்லுங்க பாபா நான் உன்னுடையவன் நீ எந்த சேவைக்கு நான் தகுதின்னு நினைக்கிறோ அந்த சேவையில நீ பயன்படுத்திக்கோ அப்ப உங்களை எப்படி பயன்படுத்தணுன்றதுக்கு பாபா பொறுப்பாளி ஆயிடுற உங்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது கவலையற்ற மகாராஜா ஆயிடுங்க பாபாட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அப்படி லேஸ் ஆயிடுங்க ஏன்னா அடைக்கலமா வரீங்களா பாபா உன் சேவையில என்ன பயன்படுத்திக்கோன்ட்டு அவங்கள எல்லா பந்தனத்துல இருந்தும் பாபா விடுவிச்சுக்கார் அவங்களே போய் பந்தனத்துல மாட்டணும்னு நினைச்சா கூட மாட்ட முடியாது அந்த மாதிரி பாபா கட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் மற்றபடி இந்த உலகத்துல அழுக்கு தானே நிறைஞ்சு இருக்குது அங்க போய் என்ன பண்ண போறீங்க அதனால நீங்களும் பந்தனத்துல மாட்டிக்கூடாது அவரும் விடுவிப்பார் நீங்களும் மாட்டிக்காம இருக்கணும் விடுவித்த பிறகு போய் மாட்டிக்க கூடாது ஈஸ்வரன் சர்வவியாபின்னு சொல்லி பாபா கிட்ட வந்து முகத்தை திருப்பிட்டாங்க ஒருவேளை இறைவன் சர்வவியாபியா இருந்தாருன்னா எதிர்ல அமர்ந்து இருக்கிறாருன்னா பிறகு ஹே பிரபுன்னு சொல்லி அழைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது
புரிய வைத்தால் சுறு சுறுன்னு சொல்றாங்க அட பகவானே சுயம் சொல்றாரு நான் சர்வ வியாபி இல்லைன்னு நான் ஒருபோதும் என்ன சர்வ வியாபின்னு சொன்னதே கிடையாது ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க தான் இப்படி எழுதிட்டாங்க பிரம்ம வபசுரர் நானும் சுயம் அதையெல்லாம் படிச்சு வந்தேன் ஆனா இது நிந்தனைன்னு அந்த நேரத்துல என்னாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல பக்தர்களுக்கு எதுவுமே தெரியறது கிடையாது என்ன சொன்னாலும் அது சத்தியம்னு ஏத்துக்கிறாங்க பாபா எவ்வளவு நல்ல முறையில புரிய வைக்கிறாரு ஆனா பிறகு வெளியில போய் பிரச்சனை செய்யறாங்க அங்க சென்று தாச தாசிகளாக ஆவாங்க கடைசி நேரம் வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு அனைத்தும் தெரிந்து விடும்னு பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு சாட்சாத்காரம் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் மற்றும் இன்னார் இப்படி ஆவாங்கன்னு சொல்லி கொண்டே இருப்பீங்க பிறகு அந்த நேரத்துல தலை கீழே தொங்க போட வேண்டி இருக்கும் அந்த குஷி இருக்காது அந்த குஷி ராஜ்யம் அடைபவர்களுக்குத்தான் இருக்கும் உள்ளத்தில் முள் குத்தி கொண்டே இருக்கும் ஏன் இப்படி நடந்துச்சு ஆனா மிகவும் லேட் ஆயிடுச்சு டூ லேட் மிகவும் தாமதமாகி விட்டது அதிகம் பச்சாதாபப்படுவீர்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது பாபா சொல்லரு உங்களுக்கு நான் எவ்வளவோ புரிய வச்சேன் இருந்தும் நீங்க என்ன செஞ்சுட்டு வந்தீங்க இப்ப உங்களுடைய நிலைய பாருங்க கல்ப கல்பத்துக்கும் நீங்க பச்சாதாபப்படுவீங்க நாயகிகளை வரிசிக்கிரமமாக அழைச்சிட்டு போவார் இல்லையா முதல் நம்பர்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் புரிஞ்சுக்குவாங்க படிப்பு நல்ல முறையில படிக்கலன்னா கடைசியில போய் உட்காருவீங்க நான் எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்து தேர்ச்சி பெறுவேன் என்பது தேர்வுக்கான நேரத்துல தெரிஞ்சிடும் நான் என்ன பதவி அடைவேன் என்பதை நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க சேவை செய்யலன்னா தூசி தான் கிடைக்கும் படிப்பு மற்றும் சேவையில் கவனம் வைக்கணும் இனிமையிலும் இனிய பாபாவின் குழந்தைகளாக இருக்கிறீங்கன்னா மிக இனிமையானவர்களாக ஆகணும் சிவபாபா எவ்வளவு இனிமையானவராக இருக்கிறாரு எவ்வளவு அன்பானவராக இருக்கிறாரு நம்மையும் அந்த மாதிரியே ஆக்குறாரு எவ்வளவு உயர்ந்த பல்கலைக்கழகம் இது நல்லது இப்ப பாபா சொல்றாரு அடைக்கலமா வரவங்களை பந்தனத்துல இருந்து விடுவிக்கிறது பாபாவுடைய பொறுப்பு இல்லையா அவரு விடுவிச்சிருவாரு மற்றபடி இந்த உலகம் ஃபுல்லா அழுக்கு நிறைஞ்சுதான் இருக்குது ஈஸ்வரன் சர்வ வியாபின்னு சொல்லியே எல்லாருடைய முகத்தையும் ஈஸ்வரன் கிட்ட வந்து தீர்ப்ப வச்சுட்டாங்க அதுக்கு பாபா சொல்றாரு சரி அவரு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம் உங்க எதிரிலே இருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்புறம் எதுக்கு அவரை கூப்பிடுறீங்க வா வா வான்னு கூப்பிடுறீங்க அப்புறம் எதுக்கு மேல கோயிலுக்கு போறீங்க எதிர இருக்கிறவரை பாக்குறதுக்கு எதுப்பா கோயிலுக்கு போறீங்க சூப்பரா கேக்குறாரு இல்லையா ஆனா இத புரிய வச்சா உடனே சுருன்னு கோபம் வருது பாபாவே சொல்றாரு நான் சர்வே வியாபின் எப்பவுமே நான் சொன்னதே இல்லையே நான் சர்வே வியாபின் நீங்க எப்படிப்பா சொல்ல முடியும் என்னை பத்தி உங்களுக்கு தான் தெரியவே தெரியாது எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இல்லையா கடவுளா சொன்னாரு நான் எப்பவுமே அப்படி சொல்லலையே பிரம்ம பாபாவே சொல்றாரு பக்தி மார்க்கத்துல அப்படி எழுதி வச்சதை நானும் படிச்சேன் இது உண்மையிலே கடவுளுக்கு நிந்தனைன்னு கூட என்னால அப்ப புரிஞ்சுக்க முடியல இப்ப நமக்கும் இல்லையா பாபா இதை போய் பெரிய நிந்தனைன்னு சொல்றாங்க 
அவங்களுக்கு தெரியல எழுதிட்டாங்க அப்படிதான் நினச்சோம் ஆனா இப்பதான் பாபா சொல்ல வைக்கும் போதுதான் புரியுது உலகத்தின் அதிபதி ஆக்கினவரை போய் கல்லுலையும் முழுலையும் இருக்கிறாருன்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய நிந்தனை ஆனா அப்ப நமக்கு அது நிந்தனையாக தோணல புரிஞ்சுக்கல சோ பக்தர்கள்னாலே எதுவும் தெரியாதவங்கதான் பாவம் என்ன சொன்னாலும் அது உண்மையை ஏத்துக்கிறாங்க எல்லா மதத்திலையும் ஆனா பாபாயும் அழகா இதை புரிய வைக்கிறாரு ஆனா திடீர்னு புதுசா வந்து கேக்குறாங்க என்ன பண்ண டக்குன்னு வெளில போய் ஐயோ பிரம்மகுமார்ல இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்கப்பா இதெல்லாம் தப்புன்றாங்கன்னு பெரிய பெரிய பிரச்சனை பண்றாங்க ஆனா ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கல்ல ஏத்துக்கல பிரச்சனை பண்ணாங்க அதனால சொர்க்கத்துக்கு வருவாங்க தாச தாசியா வருவாங்க வேலைக்காரனா வருவாங்க இப்ப எவ்வளவு பெரிய அதான் பாபா சொல்ற இது ராஜ்யம் உருவாது எல்லாரும் வேணுமே வரிசைக்கிறவன் விற்கத்தான் செய்யும்ன்றாரு கடைசி நேரம் வரும்போது எல்லாருக்கும் எல்லாமும் தெரிஞ்சிடும் காட்சியா பாப்பாங்க இவங்க இவங்க இந்த பதவியை அடைவாங்கன்னு நீங்க சொல்லுவீங்களா அந்த நேரத்துல தலை கீழே தொங்க போட வேண்டியிருக்கும் தெரிஞ்சிடும் ஐயோ நம்ம நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு ஆனா என்ன பண்றது ஐயோ நான் ஏன் இப்படி பண்ணுன்னு கடைசி துடிப்போம் ஐயோ கடைசி நேரம் நெருங்கிறதுன்னு தெரியாம அலட்சியமா இருந்துட்டேன் ஆனா டூ லேட் அதுக்கப்புறம் உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது விசில் ஊதிட்டா முடிஞ்சு போச்சு பாபா தினம் தினம் எச்சரிக்கை கொடுக்குறாரு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது மாட்டிக்கோங்க இப்ப எதுல அலட்சியமா இருக்குங்களோ கடைசியில அதுல அலட்சியமா இருந்து ஃபெயில் ஆயிடுவீங்கன்னு பாபா அடிக்கடி சொல்றாரு அதனால பாபா சொல்றாரு அந்த நேரத்துல காட்சி பாக்குற அந்த நேரத்துல உங்க பதவி தெரியற அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு குஷி இல்லாம போயிடும் ஏன்னா ராஜ்ய பதவி இல்லையே குஷி இருக்காது ராஜ்யம் அடைபவர்களுக்கு தான் அந்த நேரம் குஷி இருக்கும் மற்றபடி விகாரத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள முள்ளு குத்திக்கிட்டே இருக்கும் பச்சாதாபப்படும் ஏன் அந்துச்சு அப்படின்னு பச்சாதாபப்படுவீங்க ஆனா அந்த நேரம் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதுதான் மிகப்பெரிய தண்டனை அதான் பாபா சொல்ற நான் உங்களுக்கு எவ்வளவோ புரிய வச்சேனே இருந்தும் நீங்க என்ன செஞ்சு வந்தீங்க இப்ப உங்க நிலைமைய பாருங்க அப்படின்னு பாபா சொல்வாரு உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிய வச்சேன் அப்பப்ப சொல்ல சொன்னீங்க சொல்லுங்க நான் சொன்னவங்களுக்கு பிரச்சனைய சொன்னீங்க நான் உங்களுக்கு வழிய சொன்ன வானியில கேட்காம மறுபடி மறுபடி போய் விழுந்தீங்க இப்ப பாருங்க உங்க நிலைமைய கல்ப கல்பத்துக்கும் இதே மாதிரி பச்சாதாபப்படுவீங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் இதை நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எப்படி இருக்கும் ஒண்ணும் இல்ல நம்ம பாபா குழந்தை ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய துக்கம் அனுபவிச்சது ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் நடக்கும்னு நினைச்சாலே நமக்கு எப்படி இருக்கு இப்ப பாபா குழந்தை ஆகியும் கவனக்குறைவாகி பாபாவுக்கு நிந்தனை செய்யக்கூடிய செயலை செஞ்சு அதனால அனுபவிக்கிற தண்டனை கல்ப கல்பத்துக்கும் பச்சாதாபப்படுவோம்னு தெரியும் போது எப்படி துடிப்போம் அதுதான் ஐயோ ஐயோன்னு கதறல் சத்தம் கேட்கும்னு பாபா சொல்றாரு ஏன்னா எல்லோரும் அந்த ஒரு பிரியதர்ஷனுடைய நாயகிகள் தான் ஆனா வரிசை கிரமமா அழைச்சிருப்பார் அவருக்கு சமமா இருக்கிறவங்களா தான் கூட ராயல் மரியாதையோட அழைச்சிருப்பார் மத்தவங்கள பின்னாடி உதவ கொடுத்து தான் அழைச்சிட்டு போவார் ஆனா எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க முதல் நம்பர்ல இருக்கிற நாயகில இருந்து கடைசி ரேங்க் வர வர எல்லோருக்குமே புரிஞ்சிடும் என்ன புரியும் இந்த படிப்பை சரியா படிக்கலன்னா கடைசியில உட்காருவோம் அப்படின்ட்டு இல்லையா படிப்பு நல்ல முறையில படிக்கலன்னா பாபா சொல்ற கடைசியில போயிடுவீங்க ஏன்னா எக்ஸாம் எழுதும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்ப எனக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு நான் என்ன மார்க் எடுப்பேன் இல்ல ஃபெயில் ஆனோன இப்ப நமக்கு ஒரு கோபம் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு நமக்கு தோணும் ஐயோ ஐயோ பாவ கணக்குல சேர்ந்துடுச்சு பதவியை நான் குறைச்சுக்கிட்டேன்னு தோணுது ஒவ்வொரு டெஸ்ட் பேப்பர்லயும் ஃபெயில் ஆகும் போது இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ எக்ஸாம் எழுதுற பையனுக்கே தெரியும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோடனே நம்ம என்ன மார்க் எடுப்போம்ட்டு அதே மாதிரி நீங்களும் புரிஞ்சுக்குவீங்க நீங்க என்ன பதவி அடைவீங்கட்டு அதுலயும் சேவையே செய்யலன்னா தூசி தான் கிடைக்கும்ன்றாரு இல்லையா ஒரு பொருள் வாங்க போறோம் இந்த பொருள் உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு நீ தகுதியானவன் இல்ல வேணா அது மேல இருக்கிற தூசி எடுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சும்மா பேருக்கு கீழான பதவி தான் கிடைக்கும்ன்றாரு சேவையே செய்யல அப்படின்னா பதவியே கிடைக்காது கீழ்மட்ட பிரஜையா இருப்போம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அதனால பாபா சொல்றாரு படிப்புலயும் சேவையிலும் சதா கவனம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுடைய அப்பா இனிமையிலும் இனிமையானவர்னா அவருடைய குழந்தை ஆகி இருக்கிறீங்கன்னா நீங்களும் அவரை வெளிப்படுத்தணும் இனிமையிலும் இனிமையான தன்மையின் மூலமாக 
எவ்வளவு இனிமையானவரா எவ்வளவு அன்பானவரா இருக்கிறார் நம்மளே அந்த மாதிரி ஆக்குறார் எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த பல்கலைக்கழகம் பாபாவுடைய இந்த ஈஸ்வரிய கீதா பாடசாலை இல்லையா நல்லது பா ஒவ்வொரு நாள் வானே எப்படி இருக்குது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையும் ஆகிய பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையும் நமஸ்தே ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் தேக சகிதமாக அனைத்தின் மீது இருக்கும் பற்றுதலை நீக்கி தந்தை மற்றும் அவர் கொடுக்கிற இந்த அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்கள் மீது மட்டும் தான் நீங்க பற்று வைக்கணும் ஞான ரத்தினங்களை தானம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தானம் செய்யலனா உங்களுக்குள்ளே நிரம்பி இல்லைன்னு அர்த்தம் படிப்பு மற்றும் சேவையின் மேல முழு கவனம் கொடுத்து உங்களுடைய எதிர்காலத்தை உயர்ந்ததாக ஆக்கிக்கணும் பாபாவுக்கு சமமாக இனிமையானவர்களாக ஆகணும் உலகில் விஷயத்த கேட்கவே கேட்காதீங்க அது சாரம் நிறைஞ்சது துக்கம் மட்டும் நிறைஞ்சது அதுல இருந்து பந்தனமற்றவர்களா ஆகுங்க சோ உலகில் விஷயத்த நீங்களும் கேட்க கூடாது மத்தவங்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது வெறும் ஞான ரத்தினங்கள் மட்டும்தான் உங்க வாயில இருந்து வெளிப்படணும் அப்பதான் வாய் இனிக்கும் இல்லாட்டினா வாய் கசக்கும் வரதானம் குறைந்த நேரத்துல சம்பூர்ணம் என்னும் சிரேஷ்ட லட்சியத்தை அடையக்கூடிய இரட்டை ஒளி உடையவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் இரட்டை ஒலி ஸ்திதி புருஷார்த்தத்தில் தீவிர வேகம் காட்டுவதின் அடையாளம் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பாரமும் அனுபவம் ஆகாது இயற்கையின் மூலமாகவோ அல்லது நபர்களின் மூலமாகவோ எந்த வித பாதக சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் சுயஸ்திதியின் முன்னாடி எதுவுமே கடின அனுபவம் ஏற்படாது இயற்கையின் மூலமாகவோ அல்லது நபர்களின் மூலமாக எந்த மாதிரி பாதக சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் அவங்களுடைய சுய ஸ்திதியில நிலைச்சிருக்கிறதுனால கஷ்டமாகவே அனுபவம் ஆகாது டபுள் லைட் என்றால் அதாவது உயர் நிலையில் நிலைத்திருப்பதால் எவ்வித பிரபாவமும் அதன் தாக்கத்தை உங்க மேல ஏற்படுத்த முடியாது தாழ்ந்த விஷயங்களில் இருந்தும் வாயுமண்டலம் சூழ்நிலைகளில் இருந்தும் அப்பாற்பட்டு மேலேயே இருக்கிறதுனால குறைந்த நேரத்துல சம்பூர்ணம் ஆகும் சிரேஷ்ட லட்சியத்தை உங்களால அடைய முடியும் சூப்பர் வரதனம் ஸ்லோகன் துக்க தாமத்திலிருந்து விலகி இருந்தால் துக்கத்தின் அலைகள் உங்க கிட்ட வரவே முடியாது வரதானத்துடைய கண்டினியூஷன் தான் அதுவுமே சரி இப்ப வரதானதும் பாருங்க குறைஞ்ச நேரத்துல சம்பூர்ணம் அடையணும் இதான் நம்ம லட்சம் ஏன்னா நம்ம கடைசி நேரத்துலதான் வந்தே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வரதானம் அது எப்படி குறைஞ்ச நேரத்துல சம்பூர்ணம் அடைய முடியும் அதுக்கு பாபா சொல்றாரு டபுள் லைட் ஸ்திதி அதுதான் தீவிர வேகத்துல முயற்சி செய்யுங்க சீக்கிரமா சம்பூர்ணம் அடையிறதுக்கான வழி சொல்றாரு அது எப்படி டபுள் லைட் அப்படின்னா என்னது ஒலி ஆத்மா இந்த உடலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்ப உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கும் உடல் சம்பந்த இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்களுக்கும் நிகழ்வுகளுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்ப அப்படி லேசா ஒலியா இருப்பீங்க சோ ஒலியா இருப்பீங்க லேசா இருப்பீங்க லைட் லைட் லைட்டா லேசா 
அப்புறம் லைட்டுனா வெளிச்சம் அதான் ஆத்மான்ற ஸ்டேஜ் அல்லது பரிஸ்தான்ற அந்த சொரூபத்திலே நிலைச்சு இருக்கிறது தான் அந்த மனநிலை அப்படின்னா அப்படியே லேசா பறந்துட்டு இருக்கிறது இந்த உடலை விட்டாதான் ஆத்மா லேசா பறந்து போவோம் அந்த மாதிரி உடல் உணர்வை விட்டு நீங்க லேசா இருக்கிற அந்த மனநிலை தான் நீங்க முயற்சியை அதி தீவிர வேகத்துல பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த நிலையில நிலைச்சு இருந்தீங்கன்னா அப்ப என்ன எந்த விதமான பாரமும் அனுபவம் ஆகாது எல்லாத்தையும் பாபா பார்த்துக்கான்னு கொடுத்துட்டு அப்படியே லேஸ் ஆயிடுங்க லேச சூக்மோதனத்துல அல்லது பரந்தாமத்துல இருந்து சக்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது இயற்கை மூலமா உங்களுக்கு என்ன டெஸ்ட் பேப்பர் வந்தாலும் மனிதர்கள் மூலமாக எந்த மாதிரி டெஸ்ட் பேப்பர் பாதக சூழ்நிலை வந்தா கூட நீங்க அந்த டபுள் லைட் ஸ்திதியில இருக்கிறீங்க பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே உங்களுக்கு கஷ்டமாவே அனுபவம் ஆகுது எதை பார்த்தாலும் ஜாலியாவே இருப்பீங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸ்ரீகிருஷ்ணர் குழந்தையா இருக்கும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே சண்டை போடுற மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல காட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே கஷ்டமாவே அனுபவம் ஆகாது ஏன்னா அது உயர்ந்த ஸ்திதி உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறது அந்த டபுள் லைட்ன்றது அந்த ஸ்திதியில இருக்கிறதுனால இந்த சூழ்நிலையுடைய பிரபாவம் உங்க மேல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது அப்ப எவ்வளவு தாழ்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் வாயுமண்டலம் எவ்வளவு மோசமான வாயுமண்டலத்துக்குள்ள நீங்க மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் சூழ்நிலையில மாட்டிட்டு இருந்தாலும் ஒரு வினாடியில அதுக்கு மேல நீங்க போய் இருப்பீங்க ஏன்னா நீங்க டபுள் லைட் எனக்கு இந்த உலகத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லை எனக்கு பாபா மட்டும்தான் இருக்கார் நான் பாபாவை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு அது போதும் பாபாவுடைய நினைவு அதிகப்படுத்துறதுல கவனம் வைக்கும் போதே இந்த நிலை வந்துடும் ஸோ எல்லாத்துல இருந்து மேலே இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா ஈஸியா சம்பந்தம் ஆயிடுங்க கீழே நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் கரெக்டா நடக்கப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் நீங்க மேல போயிடுங்க நீங்க எதையும் மாத்த தேவையில்ல அதுவா எல்லாம் மாறி அது பாபா பத்துவார் கரும கணக்கு அது தீத்துக்கும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா சம்பூர்ணம் அடைஞ்சிடுவீங்க சம்பூர்ணம் அடையணுன்ற லட்சியத்தை ஈஸியா அடைஞ்சிடுங்க உயர்ந்த லட்சியம் ஆனா சீக்கிரமா அடைஞ்சிருங்க எப்ப எல்லாத்தையும் பாபாட்ட விட்டு லேசா இருந்தா இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரதர் கேட்டவரு அது எப்படி எல்லாத்தையும் பாபாட்ட விடுறது இப்ப நான் வேலைக்கு போகணும் நான் தானே முயற்சி பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கடவுள் பாத்துக்க வரா அப்படின்னு கேட்டாரு சோ அர்த்தத்தை தப்பா புரிஞ்சுக்காங்க அதை நீங்க பாப்பீங்க பட் அந்த கவலை இருக்காது சோ எதை செய்யணுமோ அதை செய்வீங்க பட் ஆனா புத்தி வந்து பாபா கிட்ட ஜாலியா இருக்கும் சோ ஆத்ம உணர்வுல இருந்து காரியம் செய்யுங்க காரியம் செய்யாம இருக்கிற யோகா கிடையாது இது கர்ம யோகம் ஆனா புத்தி லேச வச்சுக்கிறது சோ இதுதான் அதுக்கான பதில் சரி துக்க தாமத்துல இருந்து விலகி இருந்த துக்கத்துடைய அலைகள் கூட உங்க கிட்ட வரவே வராதுன்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாபா சொல்ல துக்க தாம் யாரையுமே நினைவு செய்யக்கூடாது அடிக்கடி இன்னைக்கு வானிலை சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பாபாவை தவிர ஒரு குடுக்கிற ஞான ரத்தினங்களை தவிர எதன் மீதும் பற்ற வைக்காதீங்க யார் யாரையும் நினைவு செய்யாதீங்க இப்ப யாரையுமே நினைவு செய்யல இங்க நினைக்கிற நடக்கிற எந்த சம்பவத்தையும் நினைவு செய்யலன்னா அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு துக்கம் வரும் ஏன்னா நினைக்கிறதன் மூலமாக தான் துக்கம் வருது ஒரு குழந்தை இறந்தது துக்கத்தை கொடுக்கல அது என்னுடைய குழந்தைன்ற அந்த எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப வருது அந்த அந்த எண்ணத்தினால அடுத்த எண்ணம் என்ன வருது ஐயோ அடுத்தது என் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் என்னை காப்பாற்ற யாரும் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தான் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்குது அந்த துக்க தாமத்துல நடக்கிற எந்த விஷயத்தையும் புத்திக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ணாதீங்க அப்ப துக்கமே வராது எனக்கு ஒரே ஆதாரம் பாபா அப்ப எப்படி துக்கம் வரும் சோ இது ஒரு உதாரணம் எந்த உதாரணத்துக்கு வேணா வச்சுக்கலாம் சோ அதனால புத்திய விலக்கி வைங்க சுக தாமத்துல சாந்தி தாமத்துல மட்டும்தான் புத்தி இருக்கணுமே தவிர துக்க தாமத்துக்கு வரக்கூடாது ஓம் சாந்தி